ഹലോ ഓൾ എല്ലാവരും എൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് ടൂവിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സോൾവ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചത് ഇത് നമുക്കൊക്കെ ആൻസർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഒരു പക്ഷേ ഞാൻ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കണ്ട് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നുള്ളത് ജഡ്ജ് ചെയ്യരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ക്രീനിൽ ആദ്യം ഒന്ന് കാണിക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് നേരെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഞാൻ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനും എടുത്ത് എഴുതില്ല അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പറയുകയേ ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വരാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ദി ഇക്വേഷൻ ഡാഷ് ഇഫ് ദി ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഈസ് ഇ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് കറണ്ട് എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇ ആണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഡി ഈക്വൽ ടു എഫ് സെവൻ സീറോ ഇ എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഇക്വേഷൻ പക്ഷേ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇൻസൈഡ് മാറ്ററിൽ എന്താവും എഫ് സെവൻ സീറോ ഇ പ്ലസ് പി ആവും വേർ പി ഇസ് ദി പോളറൈസേഷൻ വെക്ടർ അല്ലേ നമ്മൾ സാധാരണയായി പഠിച്ച ഇക്വേഷൻ ആണത് ഡി ഇക്വൽ എഫ് സെവൻ സീറോ ഇ പ്ലസ് പി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണ് ദ ആവറേജ് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് കാൾഡ് ഇറ്റ്സ് ഡാഷ് ആവറേജ് പവർ പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ട്രാൻസ്പോർട്ടഡ് ബൈ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അതിന് നമ്മളെന്ന് പറയും ഇൻഡൻസിറ്റി എന്ന് പറയും ഇൻഡൻസിറ്റി അല്ലേ ഇൻഡൻസിറ്റി തന്നെ എഴുതുക അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്തായിരുന്നു ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ അത് എത്രയായിരുന്നു ഹാഫ് സി എഫ് സെവൺ സീറോ ഇ സീറോ സ്ക്വയർ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പിന്നെ എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഭാഗത്തായിട്ട് അത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അതാണ് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് കപ്പാസിറ്റർ ഇൻ ആൻ എ സി സർക്യൂട്ട് ഈസ് അപ്പോൾ അവിടെ ഏതാണ് സർക്യൂട്ട് എന്നുള്ളതിനാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അല്ലേ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കറണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് കറണ്ടും അതുപോലെ വോൾട്ടേജും ഇ എം എഫ് അല്ലേ അതും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ഡിഫറൻസ് കാണണം ഇൻ അക്രോസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് കണക്റ്റഡ് ഇൻ സീരീസ് വിത്ത് ആൻ ഇൻഡക്ടർ ആൻഡ് എ കപ്പാസിറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടാണ് അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ മുഴുവനായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക അപ്പോൾ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ നമുക്കറിയാം എന്ത് ഹൈ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി ആണ് അല്ലേ ഇ എന്താണ് ഇ സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ആണ് എന്ത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലേ ഇവിടെ ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഫൈവ് എന്തായിരുന്നു അതായതാം ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ ബൈ ആർ അല്ലേ പഠിച്ചതാണ് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൽ അല്ലേ എക്സ് എൽ മൈനസ് എക്സ് സി ബൈ ആർ അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കേസാണത് അതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇനി നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് ദ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ ഓഫ് ആൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്താണെന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ക്യു വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അതിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു എന്താ റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറയാം ദ വോൾട്ടേജ് റേഷ്യോ ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ ടു ദ വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ ഇൻ ആൻ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് അല്ലേ ഇനി ഇതിൽ പ്രത്യേകം ഇവിടെ ഒരു ഇതാ ഇത് മതി ആൻസർ ഇത്ര മതി ഇനി അതിൽ അഡീഷണലായിട്ട് പറയാനുള്ളൊരു കാര്യം റെസനൻസ് ആണെങ്കിൽ വി എൽ പ്ലസ് വി സി എന്താണ് സീറോ ആണ് അപ്പം എൽ സി ആറിലെ മൊത്തം വോൾട്ടേജ് എന്തായിരുന്നു വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് ഇൻഡക്ടർ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് കപ്പാസിറ്റർ പ്ലസ് വോൾട്ടേജ് ക്രോസ് റെസിസ്റ്റർ അപ്പം റെസനൻസ് ആകുമ്പം വി എൽ പ്ലസ് വി സി എന്താവും സീറോ ആവും അപ്പം വി ആർ ഈക്വൽ ടു ഇ ആവും അല്ലേ അപ്പം ക്യൂ വാല്യൂ എന്താവും എന്ന് ചോദിച്ചേക്കാം അപ്പം എന്ത് പറയാം വ
സി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് മ്യൂ ആർ എപ്സിലോൺ ആർ എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ എഴുതാം ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ടൈം അപ്പം അത് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ഇനി ആറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് മുതൽ പത്ത് വരെ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ആണ് മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് വൈൽ ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾ ഡസൻറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് ഓഫ് കോഴ്സ് ഇറ്റ് ഈസ് ഫോൾസ് അല്ലെ മാഗ്നറ്റിക് മോണോപോൾസ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല ഇലക്ട്രിക് മോണോപോൾസ് ഉണ്ട് അല്ലെ ഒരു സിംഗിൾ ഇലക്ട്രിക് ചാർജിന് നിൽക്കാൻ പറ്റും ഒറ്റക്ക് പ്ലസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് അതിൽ മൈനസ് ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചാർജ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നോർത്ത് പോളോ സൗത്ത് പോളോ ഇല്ല അപ്പോൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഫോൾസ് ആണ് ഇനി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂണൽ അത് ശരിയാണ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ് എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻ ഐഡിയൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഹാസ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെ ഐഡിയൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് ഹാസ് ഇൻഫിനിറ്റ് ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അതും ശരിയാണ് അത് നമ്മൾ റീസെൻ്റായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറംസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കറൻറ്റ് സോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഐഡിയൽ കറൻറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ചതാണ് അപ്പോൾ അതും ട്രൂ ആണ് ഇനി ഒമ്പതാമത്ത് എ പാരലൽ റെസനൻ സർക്യൂട്ട് ഈസ് എ റിജക്ട സർക്യൂട്ട് നമുക്ക് പാരലൽ സർക്യൂട്ട്സ് ശരിക്കും സിലബസിലില്ല പക്ഷേ ഇപ്പം ഫോർ ദ ടൈം ബീങ് പാരലൽ റെസനൻ സർക്യൂട്ട് അതിനെ റിജക്ട സർക്യൂട്ടൊന്നും പറയാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതും ശരിയാണ് ഇനി പത്താമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ പ്യുർലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് ദ പവർ കൺസ്യൂംഡ് ഈസ് സീറോ പ്യുർ കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ പവർ എ സി സർക്യൂട്ട്സിൽ നമ്മൾ പവർ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താണ് അത് എത്രയാണ് സീറോ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് അതും ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് ഫോൾസ് ആണ് വാക്യമൊക്കെ ട്രൂ ആണ് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കറക്കിക്കുത്തൽ ഒരു പക്ഷേ വിജയിച്ചോണമെന്നില്ല അപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കുക അതിനുള്ള ആൻസർ അപ്പം തന്നെ എഴുതുക ക്ലിയർ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഫാരഡേസ് ലോ ഓക്കെ ഫാരഡേസ് ലോ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ് എന്താണ് ഫാരഡേസ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വെനവർ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ ക്ലോസ് ലൂപ്പ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അടക്കം എഴുതിയാൽ എന്ത് കിട്ടും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടും ടെക്സ്റ്റ് ലിങ്ങനെയാണ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇതും അത് തന്നെയാണ് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ വെനവർ ദി മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ഫൈവ് ലിങ്ക്ഡ് വിത്ത് എ കറന്റ് ലൂപ്പ് ചേഞ്ചസ് ആൻഡ് ഇ എം എഫ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡി ഫൈവ് ബൈ ഡി ടി ഓക്കെ രണ്ട് മാർക്കിനാണ് അപ്പം അത്ര എഴുതിയാൽ മതി ഈക്വേഷൻ അടക്കം ഓക്കെ ആണല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗീവ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ലീനിയർ മീഡിയം എന്നാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ അല്ലേ ഗീവ് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് ലീനിയർ മീഡിയം അല്ലേ അത് തന്നെയാണ് ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ തന്നെയാണ് അല്ലേ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ ഈസ് ഗിവൺ ബൈ ഡെൽ ഡോട്ട് ഡി ഈക്വൽ ടു റോ എഫ് ഡീൻ്റെ മെച്ചിൻ്റെ ടേംസിൽ ഡെൽ ക്രോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ട് ഇ ഡെൽ ഡോട്ട് ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജെ എഫ് പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോട്ട് ഇ ഇത് മാത്രം എഴുതിയ പോലെ അതിൻ്റെ കൂടെ ടേംസും കൂടെ ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ നന്നായിരിക്കും അടുത്ത പതിമൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിഫൈൻ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് എ മൂവിംഗ് കോയിൽ ഗാൽവനോമീറ്റർ വാട്ട് ഈസ് ഇറ്റ്സ് യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ബി ജിയുടെ അതിൻ്റെ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് എന്ന് പറയും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയും നമ്മളത് പഠിച്ചതാണ് ദ ചാർജ് ദാറ്റ് ഷുഡ് സർക്കുലേറ്റ് ടു ദ കോയിൽ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻ അൻഡാംബ് ട്രോ ഓഫ് വൺ മില്ലിമീറ്റർ ടു ദ സ്പോട്ട് ഓഫ് ലൈറ്റ് ഓൺ എ സ്കെയിൽ പ്ലേസ്ഡ് അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് വൺ മീറ്റർ ഫ്രം ദ മിറർ ഈസ് കാൾഡ് ചാർജ് സെൻസിറ്റീവ്നെസ് ഓർ ഫിഗർ ഓഫ് മെറിറ്റ് ഓഫ് ദി കാൽവനോമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ പറയുന്നതിനകത്തൊന്നുമില്ല നമുക്കറിയാം ബി ജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു പിന്നെ അപ്പാരറ്റസ് ആണ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചാർജോ കറണ്ടോ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിലൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാകുന്നു അല്ലെ ഒരു പിന്നെ ലൈറ്റ് സ്
ഇത് നമുക്കറിയാം ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിൽ ഇവിടെ എന്താ വരിക വി എല്ല വരിക അല്ലേ ഇറ്റ് ഈസ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഔട്ട് ഓഫ് ഫീസ് അല്ലേ ഇവർ നമ്മൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അല്ലേ ഇ എം എഫ് ഈസ് ലീഡിങ് കറണ്ട് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പി സീറോ സൈൻ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്ന് വരും അല്ലേ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റിലേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് മാർക്കിനല്ലേ അപ്പോൾ വിശദമാക്കൊന്നും വേണ്ട ഈ ഒരു ഇ എം എഫ് റിലേഷനും കാര്യങ്ങളും വെച്ചിട്ട് ഇത് ലീഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും ഓക്കെ ഇനി പതിനഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വാട്ട് ഈസ് ജെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്നാണ് ഗീവ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ടു എ സി സർക്യൂട്ട്സ് ഇതൊക്കെ രണ്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പം അധികമൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതാൻ നിൽക്കണ്ട ജെ ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ഈ ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമാജിനർ നമ്പർ ഐ ആണ് ഐ ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് മൈനസ് വൺ അല്ലേ അതാണ് ശരിക്കും എന്ത് ജെ ഓപ്പറേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അല്ലേ നമ്മളതൊരു സാധാരണ നമ്പറിൽ ആക്ട് ചെയ്താൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ നമ്പർ ഐ ആക്ട് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് വൈസ് റോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യും മൈനസ് ഐ ആക്ട് ചെയ്താൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ക്ലോക്ക് വൈസ് റോട്ട് ചെയ്ത് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം പറയാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്നുള്ള ആൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വെക്ടർ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഇതാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലേ പ്യുവർ ഇൻഡക്റ്റീവോ അല്ലെ പ്യുവർ കപ്പാസിറ്റിയോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക ജെ ഓപ്പറേറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ജെ ഓപ്പറേറ്റർ ഒക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പഠിച്ചതാണ് അതാണ് അവിടെ ചോദിച്ചത് ഓക്കെ അടുത്ത പതിനാറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറും ഗീവ് വൺ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തിയറി നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലേ എന്താണ് ദ മാക്സിമം പവർ ഈസ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഫ്രം എ നെറ്റ്വർക്ക് ടു എ ലോഡ് കണക്റ്റഡ് അക്രോസ് ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് മാക്സിമം പവർ നമ്മൾക്ക് ലോഡിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും എപ്പോൾ വെൻ ദ ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇമ്പിഡൻസ് ഓഫ് ദി നെറ്റ്വർക്ക് ആസ് വ്യൂ ഡം ഫ്രം ദി ഔട്ട്പുട്ട് ടെർമിനൽസ് വെൻ ആൾ ദി ജനറേറ്റേഴ്സ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദർ ഇൻറ്റേണൽ ഇമ്പിഡൻസ് അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെവനൈസ് ചെയ്തൊരു സർക്യൂട്ടിൽ ലോഡ് മാക്സിമം പോകുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റേണൽ ഇമ്പിഡൻസും ലോഡ് ഇമ്പിഡൻസും മാച്ച് ആവുമ്പോഴാണ് എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ തീരം പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ പറ്റും മാക്സിമം പവർ ട്രാൻസ്ഫർ ഈസ് അപ്ലിക്കബിൾ ഇൻ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്ക് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് അവിടെ എന്താണ് മാക്സിമം സിഗ്നൽ സ്ട്രെങ്ത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നെറ്റ്വർക്കിൽ അത് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ രണ്ട് മാർക്കിനല്ലേ അത്രയും മതി അടുത്ത് പതിനേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്റ്റേറ്റ് ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ എന്നാണ് ഇൻ നെറ്റ്വർക്ക് തിയറി അപ്പോൾ ക്രിച്ച് ഓഫ് ലോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ ഉണ്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ ഉണ്ട് ക്രിച്ച് ഓഫ് കറണ്ടിലോ എന്താണ് ആൽജിബ്രാക് സം ഓഫ് കറണ്ട് റീച്ചിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ അല്ലേ ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ എന്താണ് ആൽജിബ്രാക് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൻഡ് ആൾ ദ ഇ എം എഫ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ടീസ് സീറോ എന്നുള്ളത് അല്ലേ ആ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇത് കെ സി എല്ലും കെ വി എല്ലും പക്ഷെ അതായിട്ട് പഠിച്ചാണല്ലോ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം ഓക്കെ പതിനെട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫൈൻഡ് ന്യൂമാൻസ് ഫോമുല ഫോർ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓക്കെ ന്യൂമാൻസ് ഫോമുല ഡിറൈവ് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലെ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്റ്റൻസ് ആൻഡ് ന്യൂമാൻ ഫോമുല എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സെക്ഷൻ പഠിച്ചതാണ് രണ്ട് വയറുണ്ട് എൻ്റെ ഏരിയ എസ് വൺ എസ് ടു അതുപോലെ അതിലൂടെ വരുന്ന കറണ്ട് ഐ വൺ ഐ ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്ത് അതിലൂടെയുള്ള പിന്നെ ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എം ടു വൺ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ബൈ ഫോർ ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡബിൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡി എൽ വൺ ഡോ ഡി എൽ ടു ബൈ ആർ ദിസ് ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂമാൻസ് ഫോമുല ഇത് മുഴുവൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ നിൽക്കില്ല കേട്ടോ കാരണം നിങ്ങൾക്കിത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ഉള്ളത് മാത്രമാണ്
അങ്ങനെ ഇക്വേഷനിൽ മാറ്റം വരുത്തി അങ്ങനെ മാറ്റിയപ്പം എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി റിമൂവ് ആയി അല്ലേ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പുതുക്കിയ ഇക്വേഷൻ എന്തായി ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോബി എഫ് സെവൻ സീറോ അതുപോലെ ഇത് സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് ഇ മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോട്ടി ഡെൽ ക്രോസ് ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ ജെ പ്ലസ് മ്യൂ സീറോ എഫ് സെവൻ സീറോ ഡോ ഇ ബൈ ഡോട്ടി ഇങ്ങനെ നാല് ഇക്വേഷൻസ് ആയി അല്ലേ ശേഷം ആ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് എന്ത് മോഡിഫിക്കേഷൻ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി പല പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അത് നമ്മൾ സിലബസിൽ ഇല്ല ശരിക്കും പക്ഷേ അത് നമ്മൾ സിലബസിൽ ആ ടേം ഉപയോഗിച്ചിട്ടില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അത് ശരിക്കും നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഇരുപതാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ വാട്ട് ഈസ് റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ അല്ലേ ആൻഡ് ഫൈൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് അപ്പം ആ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഞാനിപ്പം ഒന്ന് വിശദമായിട്ട് പറയാം റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതാണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ആൻ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ വൻ ഇറ്റ് ഫോൾസ് ഓൺ എ സർഫസ് ഒക്കെ ഷോർട്ട് ഹാൻഡ് ആണ് കേട്ടോ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ് ആവറേജ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്നറിയാലോ അപ്പൊ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ആരെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രഷർ ആരെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ എവിടെ അത് ഫോൾ ചെയ്യുന്ന സർഫസിൽ ഓക്കെ അതാണ് ഇനി നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും നമ്മൾ ആ എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റ് ഓം ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കേസിൽ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു ബീമ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവിൻ്റെ ഒരു ബീമ് ഓക്കെ അത് ലൈറ്റ് നമുക്കറിയാം സി വെലോസിറ്റിയിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ ഏരിയ എ ആന്നിരിക്കട്ടെ ഈ ഒരു ഫേസിൻ്റെ ഈ ബീമിൻ്റെ സർഫസ് ഏരിയ എ ആന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ഇറ്റ് ട്രാവൽസ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് സി ഡെൽറ്റ ടി അല്ലെ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എന്നുള്ള ഫോമിൽ വെച്ചിട്ട് വെലോസിറ്റി ഇൻറ്റു ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഇത് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും സി ഡെൽറ്റ ടി ആയിരിക്കും അല്ലേ നമ്മൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൊമെൻറ്റും എനർജിയൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞാണ് എനർജി ആൻഡ് മൊമെൻറ്റും ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ പിന്നെ പോയിന്റിങ് വെക്ടറൊക്കെ വരുന്ന ഭാഗമാണിത് അപ്പം നോക്കുക ഇവിടെ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഇറ്റ് ഈസ് ദി ആവറേജ് ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എക്സെപ്റ്റഡ് ബൈ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻ ഇവിടെ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ബീമ് ഒരു സർഫസിൽ പോയി ഇടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇടിക്കുക എന്ന് തന്നെ പറയണം കാരണം നമ്മളൊരു പാർട്ടിക്കുലർ ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് അവിടെ എടുക്കുന്നത് അല്ലേ ഈ പെർട്ടിക്കുലർ ലൈറ്റ് ഇത് എനർജിയാണ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ബീം പോയിട്ട് ഒരു സർഫസിൽ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് വിൽ ട്രാൻസ്ഫർ എ മൊമെൻറ്റം അല്ലേ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും ആ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ഡെൽറ്റ പി ദ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫേർഡ് ഇൻ ഡെൽറ്റ ടി ടൈം ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വേവ് ആ സർഫസിന് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന മൊമെൻറ്റത്തിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇത് ഡെൽറ്റ പി ഓക്കെ ആ മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഈ എന്ത് എത്രയാണത് ഡെൽറ്റ ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റു എ ഇൻറ്റു സി ഡെൽറ്റ ടി എ ഏരിയ സി വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് ഡെൽറ്റ ടി ടൈം പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ ഡെൽറ്റ ടി ടൈമിൽ ഉണ്ടാവുന്ന മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ എത്രയാണ് ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് മൊമെൻറ്റം ഇൻറ്റു എ സി ഡെൽറ്റ ടി ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത് മൊമെൻറ്റം ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് ഇനി റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എന്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ദി ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ അല്ലേ ഫോഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എഫ് ബൈ എ ആണല്ലോ ഇനി എഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം ബൈ ടൈം അല്ലേ നമുക്കറിയാം ന്യൂട്ടൺ ലോ പ്രകാരം എഫ് ഈക്വൽ ടു 
അവിടെ എ ഡെൽറ്റ ടി കട്ട് ചെയ്ത് പോയി ബാക്കി റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും എക്സ്പെക്ടേഷൻ പി ഇൻറ്റു സി എന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി അതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് എന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഇത് ഈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ മൊമെൻ്റ് ഓഫ് മാൻഡ് എനർജി പറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് പോയിൻറ്റിങ് വെക്ടർ എസ് ബൈ സി സ്ക്വയർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എസ് ബൈ സി സ്ക്വയർ അപ്പം എക്സ്പെക്ടേഷൻ പി പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എസ് ബൈ സി സ്ക്വയർ എന്നാവും ഇൻറ്റു സി അല്ലേ അപ്പോൾ സി സി കട്ട് ചെയ്ത് പോവും അതാവും എക്സ്പെക്ടേഷൻ എസ് ബൈ സി എന്നാവും അല്ലേ ഇനി എക്സ്പെക്ടേഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്പെക്ടേഷൻ എസ് ഇസ് കോൾ ദി ഇൻറ്റൻസിറ്റി നമ്മൾ ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഷോർട്ട് ആൻസറിൽ അല്ലേ ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വാല്യൂ ഓഫ് പോയിന്റ് മെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അല്ലേ ആവറേജ് എനർജി പവർ ട്രാൻസ്ഫർ പെർ യൂണിറ്റ് ടൈം എന്താണ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ബൈ സി ഇതാണ് പോയിന്റിങ് വെക്ടറും അതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും ഇതും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു ഫൈൻ ഹൗ ഇറ്റ് ഈസ് റിലേറ്റഡ് ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദ വേവ് ഇപ്പോൾ റേഡിയേഷൻ പ്രഷറും ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ അത് എഴുതണം അല്ലേ റേഡിയേഷൻ പ്രഷർ ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ദ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് ദി വേവ് എന്ന് എഴുതണം ഓക്കെ അതാണ് റിലേഷൻ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ ഒന്നുകൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇതാക്കാം ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഓഫ് സി എന്താണ് ഹാഫ് സി എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സീറോ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു അല്ലേ ബൈ സി ഇപ്പം സി സി കട്ട് ചെയ്ത് പോയിവാക്കി എന്താവും ഹാഫ് എപ്സിലോൺ സീറോ ഇ സീറോ സ്ക്വയർ എന്നുള്ളൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗം അത്രയും മതി ഇൻറ്റൻസിറ്റിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ അല്ലേ എക്സ്പെക്ടേഷൻ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് ആ റേഡിയേഷൻ പ്രഷറിൻ്റെ ഭാഗം ക്ലിയർ ആണല്ലോ പല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇരുപത്തൊന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് ആൻഡ് ടൈം ഇൻ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡ് ആൻഡ് ഓസിലേറ്ററി ഡിസ്ചാർജ് ഓഫ് എ കപ്പാസിറ്റർ ഓക്കെ ഡിസ്ചാർജ് എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്ചാർജിങ് ആണ് ചാർജിങ് അല്ല അല്ലേ അപ്പം എന്താ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്ലോട്ട് ദ ഗ്രാഫ് ഷോയിങ് ദ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ചാർജ് ആൻഡ് ടൈം ഏതിലൊക്കെ ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡും അതുപോലെ ഓസിലേറ്ററി ഡിസ്ചാർജും അല്ലേ അപ്പോൾ ഡിസ്ചാർജ് ആണ് ഗീവ് ദ കണ്ടീഷൻസ് ഇൻ ഈച്ച് കേസ് അല്ലേ അപ്പം നോക്കുക ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡിലെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കേണ്ടി വരും നാല് മാർക്കാണ് ഓക്കെ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇതാണ് എക്സ്പ്രഷൻ ആ മെയിൻ എക്സ്പ്രഷൻ നോക്കുക എന്നിട്ട് അതിൽ കെ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ ഇത് കിട്ടും എന്നുള്ള ഇതാണ് എന്നിട്ട് ക്രിട്ടിക്കലി ഡാമ്പിഡിൻ്റെ കേസ് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി കെ സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഒമേഗ നോട്ട് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാണെന്ത് നമ്മുടെ ഡാമ്പിഡ് ഓസിലേറ്ററി വരുന്ന അല്ലേ അതിൻ്റെ ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് അല്ലേ ഡിസ്ചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി കുറഞ്ഞ് കൂടി കുറഞ്ഞ് ലാസ്റ്റ് ഡെഡ് ആവുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് എൽ സി ആർ സെക്യൂരിറ്റി ഞാൻ ഓൾറെഡി പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞതാണ് അപ്പം ഇത് അതിൻ്റെ നിന്ന് ഒരു എന്താ ചെയ്യും ഒരു നാല് മാർക്ക് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടി ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ ശരിക്കും ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആൻ ഇൻസുലേറ്റഡ് വയർ ഹാസ് ആൻ അയൺ കോർ ആൻ അലുമിനിയം റിങ് ഈസ് ലിഫ്റ്റ് ഓവർ ദി കോർ സോ ആസ് ടു റെസ്റ്റ് ഓൺ ദി ടോപ്പ് ഓഫ് ദ കോയിൽ ഇഫ് ആൻ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഈസ് പാസ്ഡ് ത്രൂ ദ കോയിൽ ഷോ ദാറ്റ് ദ കോയിൽ വിൽ റിപ്പെൽ ദ റിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കത്തണം ഏതാണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോർഷൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചൊരു എസ് എ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു അത് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് എ സി ആൻഡ് എ നൈബറിങ് കണ്ടക്ടർ
the negative sign shows that the net force is uh, opposite adu kondu magnetic field uh, like poles aayittu varum adu kondu repel eeyum ennalla karyam paranjondu vanam adu nirthan okay adutha 23 avada question state norton's theorem and explain it with an example okay norton's theorem aanu choichathu appo nokka idana norton's theorem alle Uh, according to Norton theorem, a linear active network can be replaced by a current source and a impedance in parallel. अलेह, नमलो तवनाई सीरंग करीने आप पता नहीं पढ़ी जाने। दिने derivation नमलो पढ़ी किन्हें आवश्यक है। तवनाई सीन ने एक दे शादी एक procedure वेज़ टाइम कर दिया। इधे करना था मिट्टम। अलेह, अब अपन दे मार्चर लो। Zn is measured by looking through the open circuit terminals after replacing the generators with their internal impedance. अलेह, आदो बोले मार्टम इधा ने current source is equal to the current flowing through the short circuited output terminals then the output terminals nammal endu yum short circuit yum ennattaanu nammal endu yenadu ipo arnja norton's theorem kaanunadu okay appa baagam nammal class il cheyittilla so namukku cheyavunnade illo okay ini 24th question nokka write down the real electric and magnetic field for a monochromatic plane wave of amplitude e0 frequency omega and phase angle zero that is traveling in the positive x direction and polarized in the z direction question cheyku shraddhichu vaikka valare simple aayittulla oru question aanu choichirulla naal markine 24th question എന്താ ചോദിച്ചേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെയും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിന്റെയും ഇക്വേഷൻ എഴുതാം അല്ലെ ഓഫ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ സീറോ ആൻഡ് ബി സീറോ അല്ലെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ സീറോ ആണ് ആ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ സീറോ എന്നേ തന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലെ ആൻഡ് ഫ്രീക്വൻസി ഒമേഗ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫേസ് ആംഗിൾ സീറോ അങ്ങനെ ഫൈവ് എത്രയാണ് സീറോ ആണ് പിന്നെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത് ദാറ്റ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ദി പോസിറ്റീവ് എക്സ് ഡയറക്ഷൻ അല്ലെ ആൻഡ് പോളറൈസ്ഡ് ഇൻ ദി ജെഡ് ഡയറക്ഷൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ജനറൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഫേസർ നൊട്ടേഷൻ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ കോംപ്ലക്സ് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഫൈ ആണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല അല്ലെ ഇവിടെ നോക്കുക ഫേസ് ഫാങ്കിൾ പിന്നെ സീറോയും തന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇ സീറോ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡാ തന്നിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇ ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു ഈ കെൻ്റെ പിന്നെ കോഫിഷ്യൻ്റെ ഇവിടെ എക്സ് ആണ് അതായത് പോസിറ്റീവ് ഡയറക്ഷനിലാണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി പ്ലസ് സീറോ ആണ് ഫേസ് ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇത് പോളറൈസ്ഡ് ലോങ് ജെഡ് ഡയറക്ഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഐ ജെ കെ അല്ലേ ജെഡിൻ്റെത് അപ്പം ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കാം കെ ക്യാപ്പ് ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ വെക്ടർ ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽ വെക്ടർ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് വെക്ടർ എന്താണ് ബി ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി എലോ ഇവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ വേവ് ഈസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ എക്സ് ഡയറക്ഷൻ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് എല്ലാം ജെഡ് ഡയറക്ഷൻ അതുകൊണ്ട് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്താവും വൈ ഡയറക്ഷനിൽ അതുകൊണ്ട് ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഓക്കെ വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത് ബി സീറോ ആണ് ഇത് ബി സീറോ വരാൻ പറ്റൂല കാരണം നമുക്ക് ഇ സീറോ മാത്രമേ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇ ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ് എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇ സീറോ ഈക്വൽ ടു ബി സീറോ സി അപ്പോൾ ബി സീറോക്ക് വരെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ ഇ സീറോ ബൈ സി എന്ന് എഴുതാം അതുകൊണ്ട് ബി ഈക്വൽ ടു ഇ സീറോ ബൈ സി ഇ റൈസ് ടു ഐ ഇൻ ടു കെ എക്സ് മൈനസ് ഒമേഗ ടി ജെ ക്യാപ്പ് എന്ന് എഴുതാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതും അതുപോലെ ഇതും ആണ് നമ്മുടെ എക്സ്പ്രഷൻ ഇത്രയും ചെയ്തതിനാണ് നമുക്ക് നാല് മാർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും കിട്ടുമത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ലോങ് ഇരുപത്തഞ്ചാമത്തെ എ ലോങ് കോഎക്ഷ്യൽ കേബിൾ ഹാസ് എ കറണ്ട് ഐ ഫ്ലോയിങ് ഡൗൺ ദ സർഫസ് ഓഫ് ദി ഇന്നർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് എ ആൻഡ് ബാക്ക് അലോങ് ദി ഔട്ടർ സിലിണ്ടർ ഓഫ് റേഡിയസ് ബി ഫൈൻഡ് ദ മാഗ്നറ്റിക് എനർജി സ്റ്റോർഡ് ഇൻ ദ സെക്ഷൻ ഓഫ് ലെങ്ത് എൽ ഇത് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റിനകത്തൊരു സോൾവ് ചെയ്യൽ പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ആലോചിച്ച് നോക്കണം നമുക്ക് എത്ര ലക്കിലിയാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കിട്ടുന്നത് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തരാം എന്താ എക്സാക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് എ ലോ ക്യാഷൽ കേബിൾ ക്യാരീസ് കറണ്ടായി അല്ലേ എല്ലാം അതുപോലെ അപ്പം ഇത് അതുപോലെ തന്നേക്കാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഈ ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുക കറണ്ടായി അങ്ങോട്ട് ഇന്നറിലൂടെ പോകുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ഔട്ടറിലൂടെ വരുന്നു ഇന്നറിൻ്റെ റെഡിയസ് എ
ഓക്കെ അപ്പോൾ എനർജിക്കൽ എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്കറിയാം എന്ത് വൺ ബൈ ടു മീ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി സ്ക്വയർ ഇട്ടോ ഇതറിയണം അല്ലേ ഇത് തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാഫ് എപ്സിറോൺ സീറോ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇ സ്ക്വയർ ഡിറ്റോ ആണ് അല്ലേ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആകുമ്പം ഹാഫ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ബി സ്ക്വയർ ബൈ മ്യൂ സീറോ ഡിറ്റോ അല്ലേ ഇങ്ങനെ വരുന്നു അല്ലേ ഇനി മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സിലിണ്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ബയോട്സ് അവാർഡ്സ് ലോയിൽ പഠിച്ചാണ് മ്യൂ സീറോ ഐ ബൈ ടു പൈ ആർ അല്ലേ ഫൈ ക്യാപ് ഇനി ഇത് സിലിണ്ട്രിക്കൽ കോർഡിനേറ്റ്സിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം ഡിറ്റോ ഇവിടെ ഡിറ്റോ കാണാം അല്ലേ ബി സ്ക്വയർ ഡിറ്റോ അല്ലേ ഡിറ്റോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആർ ഡി ആർ ഡി ഫൈ ഡി സെറ്റ് ഇത് സിലിണ്ടർ അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു സിലിണ്ടറിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കാൻ ഏറ്റവും നല്ലത് ആർ ഡി ആർ ഡി ഫൈ ഡി സെറ്റ് കൊടുത്തു നേരെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇനി ഇൻറ്റഗ്രേറ്റീവ് എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്ക് അത് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലേ എങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യും ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ആർ ഈക്വൽ ആർ ഈക്വൽ ടു എ ടു ബി കൊടുക്കും അല്ലേ എന്നിട്ട് ഫൈവിൻ്റെ വാല്യൂ സീറോ ടു ടു പൈ ആണ് സിലിണ്ടറിൻ്റെ കേസിൽ അതുപോലെ ലെങ്ത്ത് സീറോ ടു എൽ ആണ് അത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ എ ടു ബി ആണ് എന്തുണ്ടാവുക ഈ കറണ്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടാവുക അല്ലെ ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവുക അത് കൊടുത്തു അപ്പം എന്ത് കിട്ടി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കിട്ടി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ ആണ് അപ്പോൾ ലോഗാണ് അപ്പോൾ ലോഗ് ബി ബൈ എന്ന് കിട്ടും അത്രയാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് പക്ഷെ ഇത് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്തവർക്ക് ഇത് കിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇരുപത്താറാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ ബൗണ്ടറി ബിറ്റ്വീൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് മീഡിയ ഫൈൻ ദ റെലവൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ എന്താ ചോദിച്ചേ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ കണ്ടീഷൻ ആണ് കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് രണ്ട് മീഡിയനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബൗണ്ടറിയിൽ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡും മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് ഫൈൻ ദ റെലവൻറ്റ് ഇക്വേഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം മനസ്സിലാക്കണം എന്ത് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ആണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് അല്ലേ നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് അതിൽ നിന്നും അല്ലേ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇക്വേഷൻസ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അല്ലേ ആ ഇൻറ്റഗ്രൽ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇതുപോലെ അങ്ങനെ ഓരോന്നും സോൾവ് ചെയ്തു അല്ലേ ഇത് ഞാൻ ഇത്രയേ കാണിച്ചു തരുള്ളൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെ എല്ലാം അപ്ഡേൻ ചെയ്ത് സമ്മറി ഓഫ് ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസിലാണ് നമ്മൾ നിർത്തിയത് അല്ലേ ഇത്രയും അല്ലേ അപ്പം അവിടെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ ഇയും ബിയും മാത്രമേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ ആർ ദ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ആൻഡ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് ദ ബൗണ്ടറി എന്നാ ചോദിച്ചത് അപ്പം ഇയുടെയും ബിയുടെയും മാത്രം കണ്ടെത്തിയാൽ മതി നാല് മാർക്കിനാണ് മറക്കരുത് എസ് എ അല്ല ഈ നാലഞ്ച് പേജൊക്കെ എഴുതിയാൽ നമ്മൾ സമയം ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഇൻ്റെയും ബിൻ്റെയും ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ അപ്ഡേൻ ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അടുത്ത ഇരുപത്തിയേഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്രം മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഫൈൻ ദ വേവ് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻ വാക്യൂം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നാല് മാർക്കിന് ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് വേവ് ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാറുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഫേസ് ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ് നാല് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഫ്രീ സ്പേസിലാകുമ്പം റോ സീറോ അതുപോലെ ജെ സീറോ അത് കൊടുത്തു ഇനി എന്ത് ചെയ്യുക നാലാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെ ഇക്വേഷൻ്റെ കേളെടുക്കുക അങ്ങനെ കേളെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും അതിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഡെൽ സ്ക്വയർ ഇ ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എഫ് സെവൻ സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ ബി ഡോ ടി സ്ക്വയർ കിട്ടും അതുപോലെ ഡെൽ സ്ക്വയർ ബി ഈക്വൽ ടു മ്യൂ സീറോ എഫ് സെവൻ സീറോ ഡോ സ്ക്വയർ ബി ഡോ ടി സ്ക്വയർ കിട്ടും അത് വേവ് ഇക്വേഷനായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അതിൽ നിന്ന് വൺ ബൈ വി സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂ സീറോ എഫ് സെവൻ സീറോ കിട്ടും അപ്പോൾ വി ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഓഫ് ലൈറ്റ് കിട്ടും ദാറ്റ് മീൻസ് it will predict the propagation of electromagnetic waves through
ഇനീഷ്യൽ വാല്യൂ ക്യൂ സീറോ എന്ന് എഴുതുക ചാർജ് അത് നേരെ സീറോയിലേക്ക് ഫോൾ ചെയ്യാണ് പക്ഷേ പകുതിയാവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ സീറോ ബൈ ടു ആവാൻ എടുത്ത സമയം എത്രയാണ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് കപ്പാസിറ്റിൻ്റെ ഡിസ്ചാർജ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ ഇറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ സി ആർ ഇതിൽ ക്യൂ അറിയാം ക്യൂ സീറോ അറിയാം ഈ ടി അറിയാം സി അറിയാം ആറ് കണ്ടാൽ പോരെ അല്ലേ ക്യൂ എത്രയാണ് ആഫ്റ്റർ ടൈം ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് എന്താവും ക്യൂ എന്നുള്ള ക്യൂ സീറോ ബൈ ടു ആവും അപ്പോൾ ക്യൂ സീറോ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ ഇറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ സി ആർ എന്ന് കൊടുക്കാം ക്യൂ സീറോ ക്യൂ സീറോ കട്ട് ചെയ്ത് പോയി അല്ലേ അപ്പം വൺ ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു എന്താവും ഇറൈസ് ടു മൈനസ് ടി ബൈ സി ആർ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്താൽ ടു ഈക്വൽ ടു ഇറൈസ് ടു ടി ബൈ സി ആർ അല്ലേ ലോഗ് എഴുതം എടുക്കുക ലോഗ് ടു ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ലോഗ് ടു അല്ലേ അപ്പോൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ സി ലോഗ് ടു കാണാം ടി അറിയാം സി അറിയാം ലോഗ് ടു പറഞ്ഞാൽ ഏകദേശം പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നയൻ ത്രീയോ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ വരും സിമ്പിൾ ഏത് പിന്നെ ന്യൂമറിക്കലാണ്ടോ വാല്യൂ നിങ്ങൾ കാണണം ഫൈവ് ഇടുക അത് സി എത്രയാണ് ത്രീ മൈക്രോ ഫയർ ഇടാം മൈക്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ടായിരം മൈനസ് സിക്സ് അപ്പോൾ ഒരു ലോഗ് ടു അത് കണ്ട് അതിൻ്റെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ കണ്ടെത്ത് ഇനി അടുത്ത ദിവസം നോക്കുക ഇരുപത്തി ഒമ്പതാമത്തെ ആൻ എ സി ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് വോൾട്ട് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ഈസ് അപ്ലൈഡ് അക്രോസ് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് ആൻ ഇൻഡക്ടൻസ് ഫൈവ് ഹെൻട്രി എ റെസിസ്റ്റൻസ് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആൻഡ് എ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് ഞാൻ പറയാം അറ്റ് വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ബി ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ അപ്ലൈഡ് വോൾട്ടേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ നോക്കാം എ സി വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ എ സി സർക്യൂട്ട് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഫ്രീക്വൻസി ഫിഫ്റ്റി ഹെർട്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ന്യൂ കിട്ടി ഈസ് അപ്ലൈഡ് എക്രോസ് എ സീരീസ് സർക്യൂട്ട് ഹാവിങ് ആൻ ഇൻഡക്ടൻസ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഉണ്ട് എൽ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഹെൻറി എ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഉണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഓം ആൻഡ് എ വേരിയബിൾ കപ്പാസിറ്റൻസ് കപ്പാസിറ്റൻസ് ഉണ്ട് എത്രയും തന്നിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആണ് അറ്റ് വാട്ട് വാല്യൂ ഓഫ് കപ്പാസിറ്റൻസ് വിൽ ദ കറണ്ട് ഇൻ ദ സർക്യൂട്ട് ബി ഇൻ ഫേസ് വിത്ത് ദ വോൾട്ടേജ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഫേസ് ആവണം അല്ലേ സെയിം ഫേസിലാവണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് റെസനൻസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ ഇതിൽ വേറെ സിമ്പിളായിട്ടൊന്നും എൽ സി ആർ എന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കില്ല അല്ലേ അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിട്ടുള്ളത് എൽ സി ആർ സർക്യൂട്ട് ആണെന്നും അതുപോലെ അത് റെസനൻസിലാണെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നിടത്ത് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഉണ്ട് അല്ലേ റെസനൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു എക്സ് സി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എക്സ് എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എൽ ഒമേഗ എക്സ് സി ആണ് എന്താ വൺ ബൈ സി ഒമേഗ അല്ലേ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക എൽ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടൂലേ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നെ സി ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ഒമേഗ സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു പൈ എഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ ടു പൈ എഫിൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു പൈ എഫ് സ്ക്വയർ എന്താ വരും വൺ ബൈ എൽ ഇൻറ്റു ഫോർ പൈ സ്ക്വയർ എഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് വരും അല്ലേ അപ്പം ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫ്രീക്വൻസി തന്നിട്ട് ഫിഫ്റ്റി ഇയേഴ്സ് ബാക്കിയൊക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് എന്തിട്ടും കപ്പാസിറ്റൻസ് കിട്ടും അല്ലേ അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ആണ് അത് നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക അല്ലേ ഇനി അതിൽ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വാട്ട് വിൽ ബി ദ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് സിറ്റുവേഷൻ എന്നോ എന്താ വെച്ചാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി ദ കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ കറണ്ട് ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ അല്ലേ അവിടെ തന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് പിന്നെ റെസനൻസ് ആണെന്നുള്ളത് ഊഹിക്കാവുന്നതും ആണ് ഓക്കെ കറണ്ടിൻ്റെ ജനറൽ ഫോമുല എൽ സി ആർ സെക്യൂട്ടിലുള്ള കറണ്ട് ജനറൽ ഫോമുല എന്താണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ ഒമേഗ മൈനസ് വൺ ബൈ സി ഒമേഗ സ്ക്വയർ ആയിരുന്നു ഇവിടെ എക്സ് എൽ ഈക്വൽ ടു
എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ഓമിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാണാം എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ വോട്ട് ഒരു ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഓമ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു ഫൈവ് ഓമ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഒരു ടെൻ ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇവിടെ ഹൺഡ്രഡ് ഓമ് ലോഡ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക ലോഡ് റിമൂവ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് നോഡൽ അനാലിസിസ് വെച്ച് വി ടി എച്ച് കാണുക എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഇത് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് കാണുക വി ടി എച്ചും വി എല്ലും സീരീസിൽ എടുക്കുക കറണ്ട് കാണുക ഇത് നമ്മൾ സിമിലർ പ്രോബ്ലം പല പ്രാവശ്യം ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഇതും രണ്ടാമത്തെ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ചെയ്തതാണ് യൂസ് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറം ടു ഫൈൻഡ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ ഫൈവ് ഓം റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെയുള്ള കറണ്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സൂപ്പർ പൊസിഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് മാക്സ്വെൽസ് ലൂപ്പ് കറണ്ട് തിയറം ഓപ്ഷൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഓ സോറി സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയറാണ് അല്ലേ മാക്സ്വെൽസ് ലൂപ്പ് കറണ്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റില്ല സൂപ്പർ പൊസിഷൻ തിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്കിതിൽ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലേ അതായത് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ എ പോയിന്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സം ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദാറ്റ് പോയിന്റ് വെൻ ദി വോൾട്ടേജ് സോഴ്സസ് ആർ റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദർ ഇൻറ്റേണൽ ഇമ്പിഡൻസ് വൺ അറ്റ് എ ടൈം അല്ലേ ആ ഭാഗം വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യം ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇതിൽ ഐ വണ്ണും ഇതിൽ ഐറ്റു ആണ് എഴുതുക പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അല്ലേ ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഇൻറ്റർണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇല്ലല്ലോ എന്നിട്ട് കറണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ഐ വൺ ഡാഷും ഇവിടെ ഐ ടു ഡാഷും ആണ് എഴുതുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഇതിനെ ടെൻ വോട്ട് ആക്കി നിർത്താം ഇതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഐ വൺ ഡബിൾ ഡാഷും ഐ ടു ഡബിൾ ഡാഷും ആണ് എഴുതുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ കറണ്ട് ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു എന്നുള്ള ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് വിട്ടു തന്നു ഇനി അടുത്ത എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വാക്യൂം ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ മാറ്റർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശരിക്കും വായിക്കണം കേട്ടോ ഹൗ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ വാക്യൂം ആർ മോഡിഫൈഡ് ഇൻ മാറ്റർ മോഡിഫൈഡ് എന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ ആംബിയസ് ലോൻ്റെ മോഡിഫിക്കേഷനിലേക്ക് പായരുത് കേട്ടോ ഇവിടെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഓൾറെഡി ഓക്കെ മാക്സ്വെൽസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻസൈഡ് മാറ്റർ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പിന്നെ മാഗ്നറ്റൈസേഷനും പോളറൈസേഷനും ഒക്കെ പറഞ്ഞ് അതിൻ്റെ ടേംസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിനെ കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ബൗൺ ചാർജ് അല്ലെ ഡെൽ ഡോട്ട് പിയും ഡെൽ ക്രോസ് എം ഒക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്തു അല്ലേ വിശദമായിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചതാണ് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചാർജ് ഡെൻസിറ്റിക്ക് പകരം നമ്മൾ റോ എഫ് പ്ലസ് റോ ബി കൊടുക്കും ബൗൺ ചാർജും അതും കൊടുക്കും അതുപോലെ കറണ്ട് ഡെൻസിറ്റിക്ക് പകരം ജെ എഫ് പ്ലസ് ജെ ബി പ്ലസ് ജെ പി പോളറൈസേഷൻ കറണ്ടും വരും ബൗൺ കറണ്ടും വരും ഫ്രീ കറണ്ടും വരും അല്ലേ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കി അതിൽ നിന്നും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഇക്വേഷൻസ് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ രീതിയിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് ഫൈനൽ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ ഇങ്ങനെ വന്ന് ലാസ്റ്റ്ലി ഇത് ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു റോ എഫ് ഡെൽ ക്രോസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഡോ ബി ബൈ ഡോ ടി ഡെൽ ഡോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ഡെൽ ക്രോസ് എച്ച് ഈക്വൽ ടു ജെ എഫ് പ്ലസ് ഡോ ഡി ബൈ ഡോ ടി ഓക്കെ ഇതൊന്നും വിശദമായിട്ട് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അല്ലേ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത് നിൽക്കാൻ നേരമില്ല പിന്നെ എക്സാമിൻ്റെ തലേ ദിവസമല്ലേ അപ്പോൾ നോക്കുക അതാണ് രസ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഫൈൻ ദ ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻസ് ഫോർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ് വെൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ എ സ്ട്രിങ് വിച്ച് ഈസ് ടൈഡ് ഓൺ ടു എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് ഓക്കെ എന്താ വെച്ചിട്ടുള്ള ബൗണ്ടറി കണ്ടീഷൻ ഫോർ റിഫ്ലക്ഷൻ ആൻഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് വേവ്സ് വെൻ പ്രൊപ്പഗേറ്റഡ് ത്രൂ എ സ്ട്രിങ് വിച്ച് ഈസ് ടൈഡ് ഓൺ ടു എ സെക്കൻഡ് സ്ട്രിങ് അപ്പോൾ ആ പ്രോബ്ലം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചെയ്തതാണ്
നമ്മളിതുപോലെ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ എഴുതി ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ കുറച്ച് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് ഐ ഈക്വൽ ടു ഡി ക്യൂ ബൈ ഡി ടു ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇക്വേഷൻ ഫോർ ചാർജിങ് എന്താണ് ക്യൂ ഈക്വൽ ടു ക്യൂ സീറോ ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് സീറോ എസ് മൈനസ് ടി ബൈ സി ആറ് പറഞ്ഞു എസ് എ ആണ് അതുകൊണ്ട് വിഷദമായിട്ട് തന്നെ എഴുതണം അതുപോലെ ഈ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കണം പിന്നെ ടൈം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയണം അല്ലേ എന്താണ് എന്താ ടൈം ആഫ്റ്റർ വിച്ച് എന്താ കപ്പാസിറ്റർ ചാർജ് പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ത്രീ ടു ടൈംസ് അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ്റ്റി സിക്സ്റ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദിസ് മാക്സിമം വാല്യൂ ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ടൈം കോൺസെൻറ്റ് ഇത്രയും ഭാഗം അല്ലേ അത്രയും എഴുതിയാൽ എന്തായി പത്ത് മാർക്കായി ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്ക്രൈബ് റിലേസ് മെത്തേഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ വിത്ത് നെസസറി ഡയഗ്രം ആൻഡ് തിയറി അല്ലേ നമ്മൾ എ സി ബ്രിഡ്ജസ് പറഞ്ഞാണ് അന്ന് റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ ഒന്ന് നമ്മുടെ ആൻഡേഴ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പം റെയിൽവേ ബ്രിഡ്ജ് നമ്മൾ ഈ ഭാഗം പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ ഇതാണ് ബ്രിഡ്ജ് അതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു അല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഡെറിവേഷൻ അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക സുഗമമായ ഡെറിവേഷൻ അല്ല അത്ര ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതുവരെ അല്ലേ ആർക്കേലും അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടെ നോക്കാം ഇത്രയും അപ്പം അതാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം അറ്റൻഡ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് നവംബറിൽ ചോദിച്ചാണ് അത്യാവശ്യം സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു പേപ്പറാണ് എങ്ങനെയായാലും നമുക്കൊരു നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അതുപോലെ നമുക്ക് എന്താണ് അതിനകത്ത് പിന്നെ ഇപ്രാവശ്യം സീലിംഗ് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്തായാലും എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് എക്സാം ചെയ്താൽ താങ്ക് യു ഓൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്